Alright. Hai semua, nama saya Sharif. Pada anda yang tak tahu, saya belajar Grab. Dan dalam video ini, saya akan ceritakan nama sempat tahun sambil ambil jurusan Sains Komputer, apa yang saya belajar. Jom. Jadi untuk pengetahuan anda semua, untuk memberikan anda sikit konteks, saya merupakan graduan uh, pelajar Sains Komputer di University of Edinburgh di Scotland di mana saya belum belajar pada tahun 2019, September 2019 dan habis belajar pada Mei 2023, which is tahun lepas lah, dalam 6 bulan lebih seperti itu. Jadi mungkin anda tanya-tanya, Syarif, awak belajar di UK, adakah selipas ataupun konten uh, pengajaran universiti di UK dan Malaysia berbeza dalam bidang saya sekeliter? Sejujurnya, tidak beza pun sebenarnya kalau anda membuat anda punya penyelidikan sendiri. Konten-konten topi yang diajar adalah pretty much the same seperti University of Edinburgh. Kalau tidak 100%, mungkin dalam 80% up to date lah yang dikatakan. Yang berbeza yang besarnya adalah cara penyampaian dan juga suasana lah. Jadi dalam 4 tahun tu, saya telah ambil sebanyak 25 kursus which is quite a lot to be fair. Jadi untuk memudahkan anda memahami apa-apa yang saya belajar, saya telah membuat keputusan untuk memecahkan tahun-tahun ni kepada 4 tema yang beza. Bukan 4 tema yang beza tapi dalam 4 tahun ni, satu tahun tu ada satu tema which is pengenalan. Pengenalan yang lebih mendalam sedikit Uh, aplikasi ilmu-ilmu yang dipelajari daripada tahun pertama dan kedua dan yang keempat adalah di mana saya uh, mendalami minat saya Okey, kita pergi ke tahun pertama iaitu tahun pengenalan Benda pertama yang saya percaya anda semua akan fikir adalah belajar macam mana nak programming Itu merupakan benda pertama yang saya belajar which is learning the idea of programming itself Jadi, language bahasa pertama yang saya pertama adalah ada satu bahasa saya tak rasa ada semua orang dengar which is Haskell Now, Haskell is not your usual famous language seperti Java, Python, JavaScript, Java dan sebagainya. Bukan. Jadi Haskell ini tergolong dalam satu group programming language yang dipanggil sebagai functional programming languages. Sekarang saya tak nak eksperimen dalam sebab benda tu akan pening. Tapi basically dia berbeza lah daripada Java, Python. Jadi to be taught that as your first language agak susah and it's quite difficult. So saya punya first few months dekat universiti agak sedikit challenging lah sebab I never had a programming experience before di universiti lah di mana saya mendapat official pelajaran tentang programming sebab before this saya memang tak pernah sentuh programming, Python ke apa so it's a bit challenging to be fair tapi it was okay, it was fine I got a lot of help from my friends jadi selain pada Haskell lepas beberapa bulan uh, masuk pada SEM yang kedua saya belajar tentang Object Oriented Programming OOP beralah merupakan salah satu programming konsep yang sangat-sangat digunakan banyak sekali Jadi memang first year anda akan belajar tentang OOP, Object Oriented Programming Dan saya belajar konsep OOP dengan berikan bahasa ibunda Tak ada ibunda tapi bahasa yang saya percaya kebanyakan orang yang pernah ambil jurusan saya komputer akan belajar Which is Java Java is much more easier than Haskell sebab Haskell memang tak nak complex tapi macam idea dia macam susah nak masuk especially when you never actually touch programming before tapi Java is much more easier lah so should not be a problem for you to learn if you're really into programming so belajar pasal Java, Haskell, you know all the very introductory level of programming saya juga dalam tahun pertama belajar tentang matematik di mana saya ambil uh, linear algebra, calculus dan juga Uh, yeah, that's pretty much it. Nah, mungkin anda tanya-tanya, kenapa dalam sains komputer ada matematik? Hal ini kerana bila kita pergi ke teori sains komputer yang lebih dalam, untuk menerangkan macam mana sesuatu itu berlaku, konsep-konsep dan teori dalam sains komputer, matematik memang diperlukan sangat-sangat. Especially tentang machine learning, ataupun cryptographic dan sebagainya. Dan uh, satu kursus yang agak pelik sikit saya decide to ambil, sebab masa tu, masa tahun pertama, apparently, you can choose one um, random uh, course. Jadi saya decide untuk ambil Logic One. Uh, logic One ni basically uh, kursus yang mengajar macam mana untuk berfikir dengan sistematik. Um, dengan reasoning, deduction yang correct. It's quite interesting but I don't want to dive in too much. Okay, tu tahun yang pertama. Tahun yang kedua, masih pengenalan tapi lebih mendalam. Jadi bila anda berjaya mengukuhkan pemahaman dalam introduction to your programming, ada satu level yang akan anda naik which is anda akan start belajar tentang data structures and algorithm. Sebab walaupun uh, programming is all about, you know, trying to translate an instruction to computers anda juga mahu memberikan satu arahan kepada komputer yang mampu melakukan satu pekerjaan dengan laju dan menggunakan memory yang minimum okay? that's what we programmer want to achieve when we're developing something we want to develop something that is fast and also efficient dan itulah um, kepentingan belajar data structures and algorithm ni mana data structures yang famous seperti linked list um, queue, stack, algorithms yang common seperti sorting algorithms bubble sort, merge sort 
and then some other search algorithms seperti binary and linear search dan juga dynamic programming dan macam-macam lagi tapi course ni sebenarnya agak susah lah bagi saya sebab it gets hard bukan sebab konsep dia which is actually the explanation on how does these algorithms and their structures make the computer to be more efficient and fast sebab bila when we want to prove something dia akan involve matematik and matematik convention dia agak kompleks lah Okay, kursus yang kedua yang menarik kat sini adalah Reasoning and Agent di mana saya belajar tentang macam mana komputer membuat keputusan untuk menyelesaikan sesuatu diberikan satu condition, diberikan faktor environment sekitar Salah satu pengenalan tentang topik ni adalah dikenali sebagai Wumpus World Problem di mana anda ada satu agent, di mana agent ni kita control di mana macam kita nak setkan arahan-arahan untuk dia dapatkan goal dekat tengah tu. Nampak tak? Kan ada goal kan kat situ. Dan sekitar dia ada wumpus. Dan ada juga ada pit. Wumpus ni macam raksasi yang kita nak elak. Dan kita juga tak nak agent kita masuk dalam pit dan tenggelam. Jadi kalau nampak ada breeze kat situ kan. So breeze tu sebenarnya nak untuk menunjukkan bahawa kalau anda berada di kota tu, anda berdekatan dengan pit. Stage pula apa? Stage ni bawah busuk. Jadi kalau agent kita berada di kota yang ada stage, dia akan tahu bahawa berdekatan kotak sebelah adanya wumpus macam orang saksa So kat sini di mana kami belajar macam mana untuk develop algorithms yang boleh menyebabkan agent ni berjaya ambil emas ni sambil mengelak daripada kena orang saksa dan juga pit So if you're interested you can go and explain a little more about wumpus world problem Kursus ini terus ni ialah tentang computer system Computer systems are fun to learn uh, because basically you learn about Komputer lah, anda belajar tentang RAM, CPU, anda belajar pasal macam mana Twitter proses arahan daripada kita Apparently kalau anda tidak tahu, program languages ni dikira sebagai satu level of language yang tinggi Jadi bila kita, contoh kalau kita program satu, bila kita tekan enter Program-program instruction tu akan pergi ke uh, machine di mana akan translate kepada assembly language Assembly language ni language yang lebih macam robot And then daripada assembly language dia akan pergi ke binary di mana binary hanya kosong satu sebab kalau anda tak tahu komputer dia tak boleh faham bahasa manusia dia cuma tahu kosong dan satu saja jadi untuk bridge this gap of you know understanding between human dan juga komputer ada dahnya program language program language akan transfer ke assembly dan assembly akan transfer ke binary dan komputer akan faham so kat sini kami belajar pasal pasal assembly lah assembly ni dia lebih suka daripada high level program language sebab dia macam kalau awak nak buat benda simple pun sebagai contoh untuk print sesuatu as a lot of commands you need to learn so dia agak macam lebih annoying lah tapi bila saya belajar tu saya lebih bersyukur lah adanya program language yang lebih high level so sini saya belajar tentang foundation of data science di mana kalau anda tahu that science all about you know processing data visualizing data and actually answering questions using the data that you have dan juga dalam kursus ni saya juga belajar tentang machine learning uh, this is the thing that kebanyakan orang berminat lah saya tak minat sangat machine learning to be fair tapi saya kena ambil sebab ni adalah kursus wajib tu saja. jadi dalam machine learning saya belajar tentang banyak-banyak methods on machine learning and machine learning agak besar tapi ada beberapa kategori which is kata supervised and unsupervised machine learning so supervised ada linear regression kita ada support vector machine atau SVM Neural Network Unsupervised adalah seperti K-means clustering Hierarchical clustering And juga Principal Company Alliance Which is PCA Saya tak nak terangkan apa benda-benda ni Tapi ni antara benda yang saya belajar lah um, You can always read about it Dekat internet Ataupun anda boleh tanya chat GPT tu tanya lah Tapi again It's another complicated topic Sebab untuk menerangkan Untuk memahami macam mana benda-benda ni berfungsi Ada dengan matematik uh, Dan ingat saya tak lahir dengan matematik Tapi at least saya dapat faham lah Macam mana mereka berfungsi dari segi conceptually sebab dekat YouTube, dekat internet banyak sumber tentang belajar macam yang macam ini berlaku dan uh, yang terakhir kita actually software engineering and professional practices jadi dalam kursus ni um, saya belajar tentang software development as well it's not really that theoretical, tak ada matematik sangat tapi lebih belajar kepada um, how to do stuff and all in software development so kami belajar tentang software development cycle kami belajar tentang methodology yang ada dalam software development seperti waterfall Agile dan sebagainya Dan juga kami belajar macam mana nak tulis Code yang elok Good code practices Sebab when you write a code, right Anda bukan hanya tulis code untuk diri anda juga Anda juga tulis code untuk orang-orang lain tu Untuk anda punya rakan sekerja Jadi anda bukan hanya tulis code Yang berjaya menyelesaikan masalah Anda juga kena tulis code Yang boleh dibaca oleh orang lain A good documentation 
and a good readable code is very very short to all developers so people can be able to pretty much that's what I learned in software engineering and professional practices then cara kami belajar di samping belajaran kelas kami juga ada projek di mana saya pair up with another of my uh, course mates di mana kami kena buat satu projek lah and masa buat projek tu kami perlu ikut all the software development practices uh, methodology supaya kami actually implement dan fahamilah dan mendalami macam mana benda-benda tu berlaku it's quite fun especially when your uh, course mate di mana saya di pair saya tu uh, dia macam suka procrastinate jadi saya boleh nampak lah uh, kepentingan ada ni software development cycle ni the practices to make sure kerja saya siap lah ok sekarang kita boleh pergi laju sikit sebab tahun pertama dan kedua tu yang macam banyak kenalan tahun ketiga lah di mana saya mula uh, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang saya belajar dalam tahun pertama yang kedua di mana kat sini kalau anda perasan ada ada kursus seperti software testing database all of these are basically just tools that are equipped for if you're doing software development sebab pada tahun ketiga ni saya dah start rasa macam I really want to go for software development. I really like the idea of solving problems and working with people. Saya tak minat lah machine learning sangat. I mean, it's interesting. AI semua tu memang menarik. Tapi it's not something that I resonate too much. Jadi dalam tahun ketiga ni, ada dua benda yang best berlaku. Best dan awal saya menyakitkan lah. Which is informatics large practical. Dan yang kedua adalah system design project. Informatics Large Practical adalah satu projek yang dilakukan secara individu di mana kami ditugaskan untuk implement cara untuk satu drone ni deliver makanan around the campus campus ni map ni adalah map uh, universiti kami uh, George Square uh, di mana kami kena implement cara pergerakan dia and make sure that pergerakan dia adalah seminima yang mungkin dan efficient so kat sini di mana kami mulakan ilmu-ilmu resident and agents software development practices Uh, untuk melakukan projek ni although kami tak adalah gunakan drone sebab drone mahal uh, this just kami buat secara virtual ni lah jadi kami kena code all the stuff and then they, we are going to produce a map menunjukkan macam mana dia orang bergerak best lah sebab kat sini dia macam emphasis on problem solving research on your own uh, anda pergi dekat internet cari solution macam mana orang nak solve this problem dan yang kedua which is system design project system design project ni adalah macam peak kepenatan saya ke universiti so system design project ni adalah satu projek yang lebih besar daripada ILP it's a group project yang involve sebanyak 9 orang 9 orang tu banyak besar sebelum tu sebelum tu ok so system design project ni apa yang kami kena buat kami kena buat satu robot di mana kami perlu membuat robot yang mampu menyelesaikan masalah ataupun membantu manusia membantu dari segi apa macam-macam lah dalam system design project tu ada orang buat uh, robot yang yang flipkan ke surat ada robot yang tolong guide orang yang buta dan macam-macam lagi lah di mana projek saya tim saya kami melakukan satu robot simple je robot kami simple je iaitu robot yang mengutip mula ok 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 sebab so, dengar macam simple kan tapi bila anda buat kita tak rasa simple yang anda rasakan sebab kan di robotik we have to actually build it from the ground up kita kena fikirkan cara untuk pengutipan bola kami kena fikir macam dia store bola tu kamu kena fikir macam mana robot tu bergerak lepas tu kamu kena fikirkan macam mana robot tu untuk cam bola apa yang nak kena kutip nama dia ball B-A-U-L sama dia kutip bola B-A-L-N so nama dia sebagai ball B-A-U-L macam mana kan jadi kat sini kalau ada pasien kita akan involve computer vision untuk melihat mana bola then we have to do some path finding mencari mana tempat-tempat yang boleh jalan macam mana nak make sure yang dia dapat elak benda-benda yang besar nampak tak ada benda yang berlaku tapi itu satu benda yang susah dah tapi yang lagi susah sebenarnya kat sini ada mana saya rasa saya dapat macam a glimpse of what real life working will be it's actually handling people sebab dalam tim saya pun ada orang yang macam freeloader freeloader ni kalau anda tak tahu yang tak buat kerja sangat and saya memang banyak kali beri lambat stay up just to work that robot memang menarikan lah tapi it was really a good experience saya ditugaskan sebagai project manager I have to keep everyone on tab saya kena make sure everything siap saya kena write documentation saya kena make sure apa yang kita orang buat ni actually align dengan apa yang universiti minta overall being able to actually manage a team that is a mix of yang freeloading dan yang actually buat betul-betul really macam mimic how real world working in a software development project biasa uh, this is really good tapi to be fair I don't want to do it again lah sebab <laughs> sangat berpunan okay. akhirnya kita berjaya di tahun yang terakhir jadi dalam tahun terakhir ni saya dah tahu apa saya nak buat saya dah tahu apa yang saya plan nak buat bila saya keluar 
Jadi kursus-kursus yang saya ambil ni kebanyakannya adalah very software engineering related sebagai contoh software design and modeling. Kat sini adalah di mana sebelum bermulanya software development tu, projek tu berlaku, kita kena model, kita kena design the architecture of the system. Seterusnya saya belajar tentang human computer interaction. Kat sini di mana saya belajar macam mana nak develop software yang user friendly. Dan so now that's the software engineering stuff yang saya membina saya betul-betul nak buat lepas saya dah habis belajar ok that's the, the thing that I took now I want to talk about two interesting course the first one is my final year project and computing in a classroom khusus ni dia memang design untuk belajar macam mana untuk mengajar tentang komputer saya pergi mengajar uh, budak-budak di sekitar Edinburgh yang saya pergi kelas saya mengajar saya mengajar tentang microbit Microbit ni seperti Raspberry Pi kalau anda tak tahu Microbit is a very small computer It's very kecil And you know, budak-budak suka benda yang boleh dipegang And they like to click, listen So, boleh nampak menarik lah And then kami belajar macam nak approach Macam mana kita nak cater kepada budak-budak How do we want to pay, make them pay attention Macam nak buat sumber-sumber atau sources yang mudah untuk mereka baca Saya sebagai orang yang minat untuk mengajar Find it really helpful And saya plan untuk menggunakan ilmu-ilmu yang saya belajar Kat dalam cara saya mengajar dan yang terakhir, the final thing that I did uh, throughout my four years belajar size computer adalah my final year project. It's quite simple. Saya punya final year project adalah saya kena develop mobile interface of a voting system. Simple je. So, kat sini anda boleh lihat lah design yang saya lakukan. Uh, di sini, saya berpeluang untuk bekerja dengan researcher-researcher dekat University of Edinburgh untuk develop the UI of this app di mana saya membina uh, mobile interface ni dengan bukan flutter. Saya pernah setelah flutter sikit je. Dan dalam projek ni, saya belajar sambil membuat dengan bukan flutter. Bila kita design the UI, dia, kita tak boleh terus buat tau. Di sini ada proses yang kita boleh ikut. Mana mula-mula kita kena buat research, kita kena faham kita punya audience, kita kena faham kita punya user, kita kena faham macam mana dia memahami proses voting tu. All in all, it's a really good interesting project for me personally as saya plan nak buat software development. Okay, so lepas habis saya punya final year project, uh, maka berakhirlah journey dalam melakukan belajar jurusan sains komputer di University of Edinburgh dan saya pun berjaya grad ok that's a pretty long video to be fair I have to say jadi kalau anda ada persoalan atau ada video-video yang saya, nak saya buat komen di bawah saya akan jumpa anda di video yang seterusnya Assalamualaikum dan bye